हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई कहानी इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सबको रास्ता तय करना होता है और सबर के बाद मिलने वाली मंजिल अगर हमारी मनचाही हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है क्या होगा अगर रास्ते का अंत ना हो क्या होगा आप उस रोड पर निकल पड़े जो रास्ता आपकी मौत की ओर ले जाता हो हम चलते हैं ना खत्म होने वाले ऐसे ही सफर पर रोहनित और उनके पांच दोस्त एक अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे उन्हें गरीबों की परवाह ना थी ना ही फिकर उनका जो मन करता था वो करते थे उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था उनको ये लगता था लेकिन कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता है ये कहावत तो आप सब लोगों ने सुनी होगी और वो कभी उनकी जिंदगी में बहुत जल्द आ गए एक दिन रात के समय रोनित और उनके पांच दोस्त पास ही के गांव में चले गए वो गांव गरीबों का गांव था उन गरीब लोगों के पास वहां पे मरने वाले मुर्दों को जलाने और दफनाने के लिए जगह नहीं थी इसलिए उन्हें गांव वाले सड़क के किनारे ही दफना देते थे इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था हमें आराम से सोने दो हम हम आपको आराम से सोने दें जब रोनित और उनके पांचों दोस्तों ने वो बोर्ड देखा तो सबसे पहले उन्होंने वो बोर्ड निकालकर फेंक दिया और वो लोग जिंदा इंसानों की इज्जत ना करते तो ये लफंगे लोग मुर्दों की क्या इज्जत करेंगे और मुर्दों के साथ क्या सलूक करेंगे फिर उन पांचों की मस्ती शुरू होती है कोई कबर के ऊपर रखे फूलों को इधर उधर फेंकने लगता है तो कोई कबर पर बैठकर शराब पीने लगता है तो कोई कबर पर पत्थर फेंकने लगता है तो किसी को कबर पर पेशाब करने का आइडिया आता है जब इन गिरी हुई हरकतों से उनका मन भर गया तो वहां तो वो वहां से आगे बढ़ने लगे तब वहां पे वो हुआ जो उन्होंने और आपने सपने में भी नहीं सोचा था अब उन पांचों दोस्तों ने और रोनित ने जो करना था वो कर दिया लेकिन अब बारी किसी और की थी सारे दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे तभी उनमें से एक को महसूस हुआ बहुत देर हो गई पर आगे कुछ नहीं आ रहा है और उन्हें यह लग रहा था वो उसी रास्ते पर गोलमोल घूम रहे हैं और वो कबर बार बार उनके सामने आ रही थी तभी उनमें से एक दोस्त बोला अरे दोस्त रोने यार तुझे ये नहीं लगता कि हम यहां से पहले ही गुजर चुके हैं रोनित क्या बकवास करता है लगता है तुझे ज्यादा चढ़ गई दो तीन घंटे चलने के बाद एक दोस्त की नजर उसकी घड़ी पर जाती है उसकी घड़ी पर सात बज रहे हैं और वो शाम के साथ तो हो नहीं सकते इसका मतलब वो सुबह के सात बजे वो लोग इस बात को समझ जाते हैं कि ये रोड और रास्ता खत्म होने वाला नहीं है और नहीं ये रात खत्म होने वाली है और वो रास्ते पर थके आ रहे चल रहे थे तभी उनके सामने एक चुड़े लाकर खड़ी हो गई उसके बालों से पूरा मुंह ढका हुआ था सिर्फ लाल डरावनी आंखें दिख रही थी इससे पहले वो डर के मारे भागते वो चुड़ैल बोली हमने कहा था हमें सोने दो हम आपको सोने देंगे आराम से रहने देंगे ये कहते हुए उसने अपने हाथ में रखा हुआ भाला रोनित और रोनित के दोस्तों के ऊपर फेंका वो भाला एक दोस्त के जाके सीने में लगा और उसकी वहीं पर मौत हो गई वो वहां से भागने लगे तभी उनके सामने पिसाज आकर खड़ा हो गया पिसाज के चेहरे पर ना तो कान था ना नाक था ना समझ में आ रहा था कि ये उल्टा खड़ा या सीधा उसके सर पे एक रेड कलर की आंख लगी हुई थी और अजीब सा मुंह था तभी पिसाज बोला हमने कहा था ना कि हमें सोने दो कहा था ना तभी वो पिसाज अपने दोनों हाथ ऊपर किए और देखते ही देखते अपने आस देखते ही देखते अपने आसपास के पेड़ उखाड़ने लगा 
और वो पेड़ उखाड़कर उन दोस्तों के ऊपर फेंका इन सब के बीच उनके एक और दोस्त की वहीं पे मौत हो जाती चारों दोस्त वहां से भागने लगे सब लोग थके हुए और पीने के लिए पानी भी नहीं था और रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना ही रास्ता खत्म होने का नाम ले रहा था तभी एक दोस्त बोला रोनित हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया ये हमसे इसी बात का बदला ले रहे रोनित हंसते हुए बेवकूफ को भी समझ में आ गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे इसका कोई सॉल्यूशन बताओ नहीं तो अपना मुंह बंद रखो और अपनी ऑक्सीजन नष्ट मत कर इतने में उन्होंने देखा कि रोड पे एक गड्ढा हुआ है उनमें से एक दोस्त उस गड्ढे में जाके गिर गया अब उनके तीन दोस्त बचे तभी उनमें से एक दोस्त बोला अरे दोस्त क्यों ना हम अपनी गलती सुधारें हमने जो कुछ भी इनका और इनके कब्र का बिगाड़ा है अगर हम लोग उसे वापस ठीक कर देते हैं तो शायद ही हमारी जान बख्श दे रोनित बिल्कुल ठीक कह रहे हो चलो ये कहकर तीनों वापस उसी कब्र की तरफ चले गए और जो फूल उन्होंने फेंका था वो वापस कब्र पे चढ़ाए जो पत्थर उन्होंने फेंका था वो पत्थर वापस साइड में हटाए जहाँ थे वहाँ पे वापस रख दिए जो शराब की बोतलें कब्र पर रखी थी वो उन्होंने हटाकर साइड में रख दिया जिस कब्र पर उन्होंने पिसाब किया था वो उन्होंने अपने ही कपड़ों से साफ किया तभी वो लोग देख रहे हैं धीरे धीरे आसमान से एक चुड़ेल उड़ती हुई और एक पिसाज सामने से आ रहे हैं जब तक वो दो ही दोस्त बचे थे दोस्त अब क्या करें रोनित हमने तो सब कुछ सुधार दिया कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है तभी रोनित बोलता है रुको तुम्हें याद है सबसे पहले मैंने बोर्ड निकाल कर फेंका था दोस्त हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आओ उससे पहले ठीक करते हैं ये कहते हुए दोनों दोस्त वापस बोर्ड लगाने लग गए तभी उनके सामने वही चुड़ैल और पिसाज आ रहे थे उनकी तरफ बढ़ने लगे और दोनों दोस्तों ने बोर्ड को तेजी से पुरानी जगह में गाड़ने लगे जैसे ही बोर्ड उन्होंने गाड़ के वापस जैसा था वैसा उसको कर दिया तो धीरे धीरे वो चुड़ैल और पिसाज भी दिखने बंद हो गए और जो रात दिख रही थी धीरे धीरे वो अंधेरा गायब होने लगा और वहां पे अचानक ही सुबह हो चुकी थी और वो दोनों दोस्त जल्दी से अपनी गाड़ी लेके वहां से भागने में कामयाब हो कैसी लगी हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें थैंक यू दोस्तों जय हिंद जय भारत